नमस्कार मन मीक इष्ट अंशा गुरी तेजक अभी तेजा मुझे चथ ने ना आथ गुड़क चाल मैं तस उ अदेटे अनगन गन गन ओ अंदम अड़ी आ अड़ो रकरकाल पूल मोकलू पर्ल तो नि तरवल आकाशा अंटतनायाद वृक्षल तो चक्कर अलंक उ अड़ रंगु रंगु पक्ष कू सचिस्ट तिगत एगरत उट्यू नेमु बितर चूपल तो चवल निखबड़कोनी चंगु चंगुन दूकत जिंक पि इला प्रशा चक्कर उ अड़ो सायंत्र समूह आहार विहरी कोसम वस्म अब वाट की नचन आकलको तिंटू उ आहार सेकू उ एन वेलगपड़े चला इष्ट वतकोनी वतकोनी ती च कड़प नि आहार अभी नीति कोसमेंटाई कुंडल कदली वस्तना अल्लुगा चक्कर नू नू नेम कुंडल वे नड़कूसमु नीति कोसम आ चुटप चूड़ा और निर्मल का उ स्वच्छम नीति सरस्स वाटे कल्ली कड़ग मुंदे मंच नीलू तागी अवे तिरी वन रावलना आीलो तो नीलू मुझकोनी अला नीलू चलू जलक्रीडल मोदल अक् निर्मल का प्रशा उ सरस्स कल्लोल मोदल अंदर उ जलचराली भय तो अटूट इटू परगल दीस्तूनाई आ पथिति दूर नीचे और मोसली गमनस्तू उ चूस्त इंत भीकर मारी वातावरण एमुटा चूसर की अगर एनगे बाग अल्लोल चू उ आ वातावरणा नेम 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 वे ओहो ई परस्थित आपाली अब का गिट्ट पटक पटको ये कड़गू वन एद पटक साध्यम कंका गिट्ट पटक आ मकरी एंत प्रयत्न चाह का रावटे नीति मकरी की वे एनगल बल उ वन उड़ू शक्ति चपन का नीलो दिगी कदा दीन शक्ति का तीन अड़ मकरी चला पटपी दी लागा प्रयत्न चुनी इला रे इंत शक्ति लेकिन तन प्राणा तुम कापड़काली कदा काबटी खरी चाल प्रयत्न चुनी नीन एट दी रक्षी चला सीलो उ मकरी की खरी की रेट मध्य बाग सुदीर्घ पोराट जो अच्छे खरी मकर रक्षण कोसम जरूत आ पोराट में यह आराट में इधमात्र अलसीपोई एंकंटे दीन स्थान कादा अड़ मकरी स्थान बलिमे दी स्थान बलिमे का अलसीपि देवा इंक ना वल्ल का शक्ति अंदी नीन एला रक्षी नैन तन ज्ञान चेत चवर के अंटे तन इष्ट दैवा प्रार्थिस्टी ने नू ने रक्षे कावे वरद भद्रात्मक पाही पाही अच्छे से तन दिन इधर आवेदन व्यक्तम चुनी चयगा श्री महाविष्णु तन विश्रांति मंदर में उठा पी विनगासारी एना भक्त आपदो उ मुंक वस्तू उ लक्ष्मीदेवी एक्कीना अड़ते बहुत कदा अड़गर करेक्ट का वन अब अड़गेदन कड़वड़ जन नन मोगड़ नुड़वड़ी नड़युड़गुन वेड़वेड़ जड़ मुड़ तड़बड़ अड़गीड़ जड़म नड़गीड़ नड़गीड़ नेड़ल अड़दाकोनी कड़ मुंक अड़गना चपड़े अनकोचे आ चशयात्मक सदर्भा चक्ट पद पदाल तो चमत्कार आ पद्या चपड़ जी पोतनामा चुड़ गजेन्द्र मोक्ष अच्छे वीट भाषन चक्कर अलंक वाट मनमेमंटा 
అలంకారాలు అని అంటాం అయితే ఒక్క అడుగు మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అక్కడైందా శ్రీ మహా విష్ణువు వచ్చేసి తను ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి ఆ మకరిని ఛేదించేసి దాన్ని వధించి ఈ కరిని రక్షిస్తాడు అంతే కదా దీని నుంచి మనకి ఇక్కడ ప్రధానం కాకపోయినా కథం నాకా కాస్త మనం దాన్ని నీతిని సమన్వయం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఏంటి స్వచ్ఛంగా పవిత్రంగా నిర్మలంగా ఉన్న వాతావరణంలోనికి వెళ్ళి ఈ ఏనుగులు అల్ల కల్లోలం సృష్టించాయి అవునా కాబట్టి ఆ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడం కోసము అవతల నుంచి మకరి తనదైన దాడి అది చేసింది కానీ ఇలా జరుగుతుంది అని సమతుల్య దెబ్బదీయకుండా ఉండాలి అంటే బలహీనుడి పక్షాన ఎవరో ఒకరు రావాలి అప్పుడు ఎప్పుడో వచ్చేసి ఆ భగవంతుడు దాన్ని వధించడంతో ఏం జరిగింది దీనికి విముక్తి జరిగింది ఇప్పుడు దాన్నే ప్రస్తుత పరిస్థితికి సమన్వయం చేసుకున్నా కూడా ప్రశాంతమైన వాతావరణానికి ప్రకృతికి భంగం కలిగించింది ఎవరు మనందరికీ తెలుసు అందుకే ప్రకృతి తరపున కనబడనిది ఏదో ఇప్పుడు కల్లోలం సృష్టిస్తుంది మరి మనం ఇప్పుడు రకరకాల దారులు వెతుక్కుంటున్నాం రేపు శాస్త్రవేత్తల రూపంలో పరిష్కారం మనకు అందుతుంది అనుకుందాం ఆ రోజు మనకు మళ్ళీ అనుకున్నట్టుగానే మన తరపున మనకు న్యాయం జరుగుతుంది అంటే ఎక్కడైనా సరే ఆ కాలంలోనైనా ఈ కాలంలోనైనా నష్టము జరగకుండా అందరూ అన్ని ప్రాణులు సమానంగా బ్రతికేలాగా కొంచెం ఏమైనా అల్లకొల్లలం చేసినా దాన్ని బెదిరించి ఇది చేసి ఊరుకోవాలి కాదు ఎంత కాలమైనా పట్టుకొని దాన్ని ఇచ్చేస్తుంది కాబట్టి తప్పదు దాని నుంచి బయటికి రావలసిందే ఈ పరిస్థితిని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుంది మనం మన స్థానాన్ని తప్పి ఎవరికే ఇబ్బంది పెట్టొద్దు అనే విషయం మనకు ఈ కథ ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది ఇక మళ్ళీ మనం ఒక్క అడుగు వెనక్కి వస్తే మన పాఠం ఏంటి ఇప్పుడు అలంకారాలు అలంకారాలు అంటే ఏమిటి అలంకరించున్నది అలంకారం మీకు స్క్రీన్ మీద ఒక చిన్న పాప బొమ్మ కనిపిస్తుంది కదా ఆ చిన్నది బుట్ట బొమ్మలాగా ఎంత బాగుంది అసలు అందంగా ఉంది దానికి తోడు చక్కగా అలంకరణ చేసుకోవడంతో మీకు ఇంకెట్లా కనిపిస్తుంది ఇంకా అందంగా కనిపిస్తుంది కదా అందాన్ని ఇనుమడింపజేయడం కోసం మనం ఈ అలంకారాలను ఉపయోగిస్తాం ఎందుకు భాష సౌందర్యాన్ని పెంచడం కోసము చక్కటి పద ప్రయోగాలతోని శబ్ద చమత్కారంతోని ఈ అలంకారాలు ప్రయోగిస్తాం అయితే అలంకారం అసలు ఎందుకు ఇంతసేపు చెప్పుకున్నాం కదా భాషను అందంగా వీణుల విందుగా శ్రావ్యంగా అనిపించడం కోసము మనం ఉపయోగించేవి ఈ అలంకారాలు ఒక భాష కోసమే కాదు కదా చెప్తున్నాను కదా మీకు ఒక పుట్టినరోజు అనుకోండి ఎంత చక్కగా రెడీ అవుతారు చక్కగా జడ వేసుకొని ఏంటి గొలుసులు వేసుకొని మీదైన తరహాలో మీరు అలంకరించుకుంటారు కదా ముస్తాబ్ అవుతారు ఒక పండగ అనుకోండి ఇంటికి చక్కగా తోరణం కట్టి ఇంటి ముందు రంగు రంగుల ముగ్గులేసి ఏది ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ దాన్ని మనం సర్దుతాం అంటే దాన్ని ముస్తాబ్ చేస్తాం అలంకరిస్తాం అంతే మనిషి అయినా వస్తువు అయినా ఇల్లైనా భాష అయినా ఉన్న దానికన్నా అందంగా కనిపించి శోభాయమానంగా ఉండాలి అంటే ఈ పదాల ద్వారా భాష మనకు వీణుల విందుగా ఉండాలంటే మనం ఉపయోగించవలసింది అలంకారాలు ఈ అలంకారాలను సౌందర్య ప్రధానమైనవి ఇవి ముఖ్యంగా అలంకారాలు రెండు రకాలు ఎన్ని రకాలు అలంకారాలు రెండు రకాలు అవి శబ్దాలంకారాలు అర్ధాలంకారాలు శబ్ద ప్రాధాన్యత కలిగినవి శబ్దాలంకారాలైతే అర్థం విడమర్చి తెలుసుకుంటే అర్థమయ్యేవి అర్ధాలంకారాలు ఫస్ట్ మనము శబ్దాలంకారాల గూర్చి తెలుసుకుందాం ఈ శబ్దాలంకారాలు ఏమనుకున్నాము శబ్ద ప్రాధాన్యత కలిగినది ఇందాక మనము విన్నాము అక్కడ ఏంటి మనకు భావం అర్థం కాకపోయినా కూడా ఇక్కడ ఏదో ప్రత్యేకత ధ్వనిస్తుంది ఏదో అక్షరం మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంది అనే ఒక భావన మనకు స్ఫురణకు వస్తుంది అదే శబ్దాలంకారాల ప్రత్యేకత శబ్ద చమత్కారంతో లయాత్మకంగా చెప్పడమే ఈ శబ్దాలంకారాల విశిష్టత అవి ఎన్ని రకాలు అంటే ఆరు రకాలు ఉన్నాయి మనకు ఉన్నవే శబ్దాలంకారాలు ఆరు ఒకటి వృత్యానుప్రాసాలంకారం ఇంకొకటి చేకానుప్రాసాలంకారం మరొకటి లాటానుప్రాసాలంకారం అంచానుప్రాసాలంకారం ఏమకం ముక్త పద గ్రస్తం మొత్తం ఎన్ని అనుకున్నాం ఆరు అలంకారాలు మనకు ఉన్నాయి అవన్నీ శబ్దాలంకారాలు ఇందులో మనము ఇప్పుడు నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను 
మీకు ముందే సూత్రం చెప్పాను ఒక్క నిమిషం మీరు ఆలోచించండి కదా ఏంటి ఇందాక ఏం చెప్పాను అడిగేదన నీ కడువడు జను నడిగిన తన మొగడు నుడువడ నీ నడయుడుగు ఏమనిపించింది డా 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 మళ్ళీ మళ్ళీ కనిపించింది సరే అది అట ఉంచండి మనం మామూలుగా మాట్లాడేటప్పుడు ఆ పిల్లగాడు పడేటట్టు పోతున్నాడు అని అంటే ఆహా ఎవ్వరూ పట్టించుకోరు బుడతడు తడబడి వడి వడి అడిగిడి నడవగా అన్నారనుకో అందరూ చూస్తారు మన దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది ఆ పద ప్రయోగం ఎందుకు అక్కడ ఒకే హల్లు మళ్ళీ మళ్ళీ పునరావృతం అయ్యింది అలా వచ్చే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే వృత్యానుప్రాస అలంకారం ఆవృత్తి మళ్ళీ మళ్ళీ రావడం ఇందాక కూడా అదే చెప్పాను నేను మీకు కావాలని అక్కడ చెప్పాను అడిగిదన నికడువడు జను నడిగిన తన మొగడు నొడువడని నడయుడుగు వెడ వెడ జడి ముడి తడబడ అడిగిడు జడి మన నడిగిడదు నడిగిడు నెడలన్ ఇరవై మూడు డాలతో వృత్యానుప్రాస అలంకారంలో గజేంద్ర మోక్షంలో పోతనామాత్యుడు ప్రయోగించింది ఈ శబ్దాలంకారం మొట్టమొదటిది వృత్యానుప్రాస అలంకారం ఇందాక చెప్పిన చూడు బుడతడు తడబడి వడి వడి అడిగిడి నడవగా డా 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 మళ్ళీ వచ్చింది ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకే హల్లు మళ్ళీ మళ్ళీ పునరావృతమైతే అది వృత్యానుప్రాస అలంకారం అరుదుగా ఎక్కడో ఒక చోట ఒకటి కన్నా ఎక్కువ స్థాయి కానీ మనకు మాత్రం చాలా వరకు ఒకే అక్షరం వస్తుంది మళ్ళీ తర్వాత ఇవి మీరు బాగా వాడతారు మేము వాడము అనుకోకండి కానీ అందులో ఆ అలంకారం ఉందన్న సంగతి మనకు తెలియకుండానే ఉపయోగిస్తున్నాం పండుతులే కాదు పామరులు కూడా వాడుతారు ఏమని చెప్తారు చిటపట చినుకులు పటపట అని నాలుగు కురిసిపోయినాయి చిటపట చినుకులు పటపట కురిశాను టా 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 నాలుగు టాలు అక్కడ మనం ఉపయోగించాం అట్లా అనేకం మనం ఈ రకంగా దీంట్లో ఉపయోగిస్తుంటాం నేను ఒక సెంటెన్స్ చెప్తాను ఒక వాక్యం చెప్తాను అందులో ఎన్ని మాలు తిరిగి వచ్చాయో చెప్తారా ఒకటేసారి చెప్తా నేను మందార మకరంద మాధుర్యమున తేలు మధుపమ్ము ఓలునే మదనమ్ములకు ఎన్ని వచ్చాయి లెక్క పెట్టుకున్నారా సాధ్యమయ్యిందా పోని మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పన మందార మకరంద మాధుర్యమున తేలు మధుపమ్ము ఓలునే మదనమ్ములకు దీంట్లో మా మా అమ్మ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది మొత్తం ఏడు సార్లు అది రిపీట్ అవుతూ ఉంది కదా ఏడు అక్కడ మాతో కలిపి ఎనిమిది సార్లు వస్తుంది అయితే ఇట్లా మీరు చాలా ఉపయోగిస్తారు కాకి కోకిల అవుతుందా కాకి కోకిల కద అవుతుందా కాకి కాకే కోకిల కోకిలే కాకి కోకిల కాదు కదా ఇవన్నీ ఏంటి జన వ్యవహారంలో ఉన్న పదాలే ఏమైనా పోల్చి చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు ఎవరిని అన్నప్పుడు కాకి కాకే కోకిల కోకిలే కాకి కోకిల కాదు కదా ఏమొచ్చింది మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ పదం వృత్తంలాగా ఆవృతమయ్యింది మనం చెప్పుకున్న సూత్రానికి సరిపోయింది కదా ఒకే హల్లు మళ్ళీ మళ్ళీ పునరావృతమైతే దాన్ని మనం వృత్యానుప్రాస అలంకారం అని అనుకున్నాం నేను మీకు కాగుణింతంలో ఒక వాక్యం చెబుతాను దాన్ని దాంట్లో ఎన్ని కాలున్నాయో చెప్పడం కష్టమే కానీ దాంట్లో ఏముందో ప్రత్యేకత అయినా మీరు గమనించండి జాగ్రత్తగా వింటే కానీ మీకు అర్థమవుతుంది కాకి కా కా కీ కీ కా కా కూ కా కా ఏమర్థమైంది కాగుణితమే సుమా నేను వేరే ఏమీ చెప్పలేదు కాకి కా కాకి కీ కా కా కుక్క కా ఏం లేదు వాక్యం ఉంది అర్థమైంది కదా కాకి ఈక కాకికే చెందుతుంది కుక్కకి ఎలా అవుతుంది ఆ కాగుణింతంలోనే కాకి ఈక కాకికి కాక కుక్క కా ఏం లేదు కా అనే అక్షరం మళ్ళీ మళ్ళీ పునరావృతమయ్యింది ఇలా రావడాన్ని మనము వృత్యానుప్రాస అలంకారం అని అంటున్నాము ఇది శబ్దాలంకారాలలో ప్రధానమయ్యింది ఇంకొకటి నేను చెప్తాను ఉదాహరణ దీంట్లో ఏముందో ఒక్క నిమిషం మీరు ఆలోచించండి మళ్ళీ మనం సూత్రంతో సమన్వయం చేసుకుందాం అవునా మీకు వంద వందనాలు మీకు వంద వందనాలు ఇందాక ఎట్లాగా ఒకే హల్లు ఏమి రావడం లేదు ఇక్కడ ఏమి ప్రత్యేకంగా వచ్చింది మీకు వంద వందనాలు మొదటి వందనేమో నూరు తర్వాత వందనాలేమో నమస్కారం అని అర్థం కదా వంద వందనాలు దీంట్లో ఏంటి మనకు ప్రత్యేకంగా కనబడుతుంది అంటే ఈ మొదటి వందకి నూరు అని అదేమో నమస్కారాలని అనుకున్నాం కదా పక్క పక్కన అర్ధభేదంతో వచ్చాయి దాన్ని చేకానుప్రాస అలంకారం అని అంటారు చేక అనే మాటకు అర్థం 
జంట అని అర్ధభేదంతో అక్షరాలు పక్క పక్కన వస్తే దాన్ని చేకానుప్రాసాలంకారం అంటారు చేక అంటే జంట జంట పదాలు రావాలి పక్క పక్కన రావాలి అది నియమం దాంట్లో అర్థమవుతుందా చేకాను ప్రాసాలంకారలో పక్క పక్కన రావాలి మీరైతే ఎన్ని అలంకారాలు ఇలా ప్రయోగిస్తారో నేను చెప్తాను ఇందులో ఎక్కడుందో చెప్పండి జాగ్రత్తగా వింటారు కదా నీటిలో పడిన తేలు తేలుతుంది ఏముంది ఇక్కడ నీటిలో పడిన తేలు తేలుతుంది మొదటి తేలు మీకు అర్థమైంది టిక్కుమని కుడుతుందే తేలు తేలుతుంది నీటి మీద తేలుతుంది రెండు పదాలు వేరే అర్థం వేరే పక్క పక్కన వచ్చాయి పదాలు ఒకటే ఏంటి తేలు తేలు పదం ఒకటే కానీ అర్థంలో భేదం ఉంది ఇక్కడ ఏంటి హల్లుల జంట అవ్యవధానంగా అంటే పక్క పక్కన అర్ధభేదంతో వచ్చినట్లయితే దాన్ని మనము చేకాను ప్రాసాలంకారం అని అంటాము మీరు బాగా వాడుతుంటారు ఒక అరటి తొక్క అక్కడ వేశారు పిల్లలు వేసిన తర్వాత గబాలన పోతున్నాం ఓ తొక్క తొక్కేవు తొక్క తొక్కబోకు తొక్క అంటే అరటి తొక్క తొక్క రాదు తొక్క తొక్క రాదు ఎందుకు పడతాము అమ్మో అరటి తొక్క మీద కాలు వేస్తే ఏమన్నా ఉందా ఇది మొదటి తొక్క అంటేనేమో పండు పొట్టు తొక్క రాదు అని అంటే ఏంటి నువ్వు దాని మీద నడవకు పడేవు అని జాగ్రత్త చెప్పడం మనకు తెలియకుండానే ఈ ఇవి మనం ప్రయోగిస్తూనే ఉంటాం భాషలో కానీ మనకు ఒకసారి తెలిసిన తర్వాత వాటిని ఉపయోగిస్తే ఇంకా మనకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఇంకోటి అమ్మ లోపల పనిచేసుకుంటుంది చిన్న తమ్ముడిని తీసుకొని నువ్వు బయటికి వెళ్తున్నావు తమ్ముడికి చెప్పు చెప్పులేసుకొని వెళ్ళమని ఏంటి తమ్ముడికి చెప్పు చెప్పులు వేసుకొని వెళ్ళమని ఈ చెప్పులు ఏంటి నువ్వు చెప్పమని ఆ పక్కన వచ్చిన చెప్పు ఏంటి చెప్పులు పాదరక్షలు వేసుకొని వెళ్ళమని కదా చాలా విషయాలు ఏంటి ఒక అన్న చెల్లికి మాటిచ్చాడు నీ పుట్టినరోజుకు నాన్న నేను వాచ్ కొనిస్తాను అని ఆనందంతో తల్లి దగ్గరికి పోయి చెప్తుంది అమ్మ అన్న అన్న మాట నిలబెట్టుకున్నాడు అన్న నా సోదరుడు అన్న మాట నిలబెట్టుకున్నాడు అంటే నాకు ఇచ్చిన ప్రామిస్ ఏదైతుందో అది నిలబెట్టుకున్నాడు నాకు పండక్కు నా పుట్టినరోజుకు వాచ్ ఇస్తానన్నాడుగా ఇచ్చాడు అన్న సోదరుడు అన్న మాట ఇచ్చిన మాట రెండు పదాలు అక్షరాలు అవే ఉండి అర్ధభేదంతో పక్క పక్కన వచ్చింది కాబట్టి దీంట్లో ఏముంది చేకాను ప్రాసాలంకారం ఉంది నీ సుందర ధరహాసం సుందర అందమైన ధరహాసం మూము ధర ధర పక్క పక్కన వచ్చింది కానీ అర్థంలో చాలా భేదం ఉంది ఇలా చాలా పదాలు మనం గనక గమనించి చూస్తే తెలియనప్పుడంటే ఊకే తెలిసిన తర్వాత ఏంటి పక్క పక్కన వచ్చాయి మా పిల్లలు అక్కడ కూర్చొని చదువుకుంటుంటారు పుస్తకాల కాలు తగిలించకు పుస్తకాలు కాలు తగిలించకు పుస్తకాలకు కాలు తగిలించదు అంటే జాగ్రత్తగా ఉండమని పక్క పక్కన ఆ పదాలు వచ్చినప్పుడు మనము వాటిని ఎక్కడ వస్తుంది ఈ అలంకారం అనేది కూడా మనము జాగ్రత్తగా చూడవచ్చు ఇంకోటి మొదటిది ఏంటి ఒకే హల్లు మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తే వృత్యానుప్రాసానుకున్నాం రెండు హల్లులు అర్ధభేదంతో పక్క పక్కన వస్తే చేకాను ప్రాసానుకున్నాం ఇక మూడవది ఏంటి నేను దీని సూత్రం ఏమి చెప్పను మీరు దీన్ని బట్టి చెప్పాలి ఏంటి ఒక ఉదాహరణ చెప్తా మానవత్వం గల మనిషి మనిషి ఏంటి పక్క పక్కన వచ్చాయి మనిషి మనిషి ఏమన్నా తేడా ఉందా రెండు ఒకటే కాకపోతే ఒకే అర్థం వచ్చే పదాలు తాత్పర్య భేదంతో వచ్చినట్లయితే అది లాటాను ప్రాసాలంకారం తాత్పర్య భేదం అంటే రెండు మీకు ఏంటి మానవత్వం గల మనిషి మనిషి రెండిటికీ మనిషి అనే అర్థం ఏదైతే శ్రేష్టమైనది ఉన్నతమైనది విశిష్టమైనది అని చెప్పుకుంటామో అది మాత్రమే మనము లెక్కలోకి తీసుకుంటాం కదా మానవత్వం ఉన్నవాళ్ళు మనుషులు అందరూ మనుషులు కాదు అలా చెప్పడం కోసం అర్థం అదే ఉండి తాత్పర్యంలో భేదం వచ్చినట్లయితే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము లాటానుప్రాసాలంకారం ఇట్లా కమలాక్షుని అర్చించు కరములు 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 అంటే చేతులే కానీ ఏవైతే దైవ ప్రార్థనలు మంచిని కోరుకునే ఉంటాయో అవి మాత్రమే చేతులు ఆపదలో తోడున్న మిత్రుడు మిత్రుడు అందరూ మిత్రులాగే కనిపిస్తారు కానీ నీకు నేనున్నానని భరోసా ఇచ్చి ఆపదలో ఉన్న వాళ్లే నిజమైన మిత్రులు ఇంకా చిత్తశుద్ధితో చేసే సేవ సేవ ఇప్పుడు 
మనం అందరం ప్రశాంతంగా లాక్డౌన్ పేరుతో ఇంట్లో ఉంటే పాప డాక్టర్లు పారిశుద్ధ్య కార్మికులు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మన కోసం వాళ్ళు కష్టపడుతూ చేస్తున్నారు కదా చిత్తశుద్ధితో వాళ్ళు చేస్తున్న సేవ నిజమైన సేవ ఇంకా చెప్పాలంటే రతన్ టాటా లాంటి వాళ్ళు పదిహేను వందల కోట్లు ఇచ్చి నా సంపదంతా నా దేశానికే అని విపత్తు వేళ నేనున్నాను అని భరోసా ఇచ్చిన వాళ్ళంతా కూడా దేశ సేవలో ముందుండే వాళ్లే మానవత్వంలో ఉన్నతమైన వ్యక్తులే వాళ్ళు కదా అందుకే మానవత్వం గల మనిషి మనిషి అయిన చిత్తశుద్ధితో చేసే సేవ సేవ అన్నా కూడా ఆ రెండోది విశిష్టమైనది అని అర్థంలో మనం చెప్పుకుంటాం అర్థం ఒకటే ఉంటుంది తాత్పర్యంలో భేదం ఉంటే దాన్ని మనము ఏమనుకుంటున్నాము లాటాను ప్రాసాలంకారంగా చెప్పుకుంటున్నాము అయితే ప్రజాక్షేమం కాంక్షించే పాలకులు పాలకులు కదా పరిపాలన చేసే వాళ్ళందరినీ మనం మామూలుగా పాలకులే అంటాం ప్రజాక్షేమం కోసమే పాలన చేసే వాళ్ళు చేసినట్టు కనిపించే వాళ్ళు కాదు ప్రజా సంక్షేమం కోసం పాలన చేసేవాళ్ళు పాలకులు పాలకులు వాళ్లే ఉత్తమమైన ఉన్నతమైన శ్రేష్టమైన పాలకులు ఇక్కడ మళ్ళీ మనం దీనికి సమన్వయం చేసుకుంటే ఒకే అర్థమున్న పదాలు తాత్పర్య భేదంతో వ్యవధానంగా అవ్యవధానంగా అంటే పక్క పక్కన వస్తే దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం లాటాను ప్రాసాలంకారం అంటున్నాం దీంట్లో మీరు ఒక గుర్తు కూడా పెట్టుకోవచ్చమ్మా చివరికి వస్తాయి ఖచ్చితంగా లాస్ట్కి వస్తాయి మనం ఎగ్జామ్ సందర్భంలో కొన్ని గుర్తులు పెట్టుకుంటాం అదే మీరు గమనించినట్లయితే చేకాను ప్రాస మధ్యలో కూడా వచ్చింది తమ్ముడికి చెప్పు చెప్పు వేసుకోమని కదా రకరక తొక్క తొక్క రాదు ఇటు అటు పదాలు వచ్చాయి పక్క పక్కన వచ్చిన మధ్యలో వచ్చాయి ఇవి అలా కాదు లాటాను ప్రాసలో అదే అర్థం ఉండి తాత్పర్య భేదంతో వచ్చే దీంట్లో చివరిగానే వస్తాయి అంటే మనకు గుర్తు పెట్టుకొని చూడగానే గుర్తుపెట్టడం కోసము ఈ విధానం మీరు మనసులో పెట్టుకోవలసి ఉంటుంది తర్వాత లాటాను ప్రాస తర్వాత ఇది దీంట్లో ఏముందో మీరు ఇందాక అట్లాగనే తర్వాత సూత్రంతో మనం సమన్వయం చేసుకుందాం ఒకటే లైను తప్పితే రెండు లైన్లో ఉంటుంది ఈ ఉదాహరణలు తెలియడంతో మనం అనుకున్న దానికి సరిపోయిందా అనేది మాత్రం చూసుకుంటున్నాం అందుకే నేను చెప్తున్నా మీకు బాగా ఇష్టమైంది ఓకే క్లాసులల్లో అయితే ఇంకా చెప్పొద్దు పాటల పల్లకి మోసుకొని వచ్చే అలంకారం ఇది గోదారి గట్టుంది గట్టు మీన చెట్టుంది చెట్టు కొమ్మన పెట్టుంది పెట్ట మనసులో ఏముంది ఇందులో ఏముంది ఏ అలంకారం ఉంది ఒకే హల్లు మళ్ళీ మళ్ళీ ఏం రాలేదు చివరిలో కనిపించింది ది 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 అని అయితే దాన్ని ఏమంటాము అంటే అంత్యానుప్రాసాలంకారం అంటాం అంతంలో ప్రాస కొనసాగింది కాబట్టి అది అంత్యానుప్రాసాలంకారం సూత్రంలోకి వెళ్తే పదము చివర కానీ పాదము చివర కానీ వాక్యము చివర కానీ ప్రాస వచ్చినట్లయితే దాన్ని అంత్యానుప్రాసాలంకారం కదా మీకు అర్థమవుతుందా అనగనగా ఆకాశం ఉంది ఆకాశంలో మేఘం ఉంది మేఘం వెనుక రాగం ఉంది 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 అంతంలో ప్రాస కొనసాగుతుంది కదా మీకు పదము చివర అని కూడా చెప్పుకున్నాం మనకు వలస కూలి నైన్త్ క్లాస్లో వలస కూలి పాఠం ఉంది ఎన్నడస్తవులే బరీ పాలమూరి జాలరీ గుర్తొచ్చిందా ఈ మాటలు కొంచెం మధ్యలోకి వచ్చినాయేమో మొదలైంది కూలి మస్తుగా దొరుకుతాదని కోస్త దేశం పోతివా పాపం లాక్డౌన్ అయిపోయింది అక్కడే ఉండిపోయినాడు ఎన్నడొస్తవు లేబరీ పాలమూరి జాలరీ ఇక్కడి ఆత్మీయులు కుటుంబ సభ్యులు ఎప్పుడు వస్తావు అని చెప్పేసి ఎదురు చూస్తున్నారు ఆ రెండు పదాల్లో ఉన్నది ఏంటి మళ్ళీ మనం ఏ పాట చెప్పుకున్నా ఏ పద్యం చెప్పుకున్నా మనం చివరికి ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో దాని దగ్గరికి మాత్రం వెంబడే రావలసిందే ఎందుకంటే ఆ పాటలో ఆ పద్యాల్లో పడి మనం పోకూడదు అవి ఈ సూత్రాలు ఇవి అర్థం కావడం కోసం తీసుకున్న ఉదాహరణలే ఇవి కదా ఇక్కడ ఏమైంది లేబరి జాలరి అనేది మనకు వచ్చిన ఇది పిల్లలు కూడా చెప్తారు ఇక్కడ ఇది ప్రాస వచ్చినట్టే పిల్లలు కూడా చాలా చెప్తారు ఇది మా బడి అక్షరాల గుడి ఇది మా అమ్మ ఒడి మాకు నేర్పును నడవడి 
పిల్లలకు చాలా సంతోషం సెవెంత్ ఎయిత్ పిల్లలు ఇలాంటివి చిన్న చిన్నవి రాస్తుంటారు రాయనివ్వండి ఎందుకంటే పదాల మీద వాళ్లకు ఇది తెలిసిపోతుంది ఎక్కడ ఏ పదం ఇది వస్తుందని ఆ ప్రాసెస్ కోసం చాలా ప్రయత్నం చేస్తుంటారు పిల్లలు కదా మనం చాలా పదాలు చూడొచ్చు తలుపు గొళ్ళెం హారతి పళ్ళెం గుర్రపు కళ్ళెం కాదేదీ కవిత కనర్హం కదా ఇవేంటి ఇవన్నీ కూడా అంతంలో కళ్ళెం గొళ్ళెం పళ్ళెం అంచెంలో ప్రాస వచ్చింది ఏమైతే మీరు అన్నీ మూ మాతోనే వస్తున్నాయి అనుకోకండి ఇవి కాస్త ఎక్కువ వస్తాయి మాతో వీటిలో వచ్చేవి ఎక్కువ వస్తాయి మధ్యలో వచ్చేవి కూడా చాలా ఉంటాయి కదా మనం రోజు పాడుకుంటుంటాం పోతనది పురిటి గడ్డ రుద్రమది వీరగడ్డ గండర గండడు కొమరం భీముడేని బిడ్డ డా 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 అంతంలో ప్రాస డాతో వచ్చింది ఇక్కడ కదా అంటే మనం ఒకే మళ్ళీ కంటిన్యూ రా కొందరు పెద్ద పిల్లలు కూడా ఉంటారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను అదే వరుసగా అంతవరకు రావాలని ఏం లేదు ఒక రెండు మూడు నాలుగు దగ్గర అది అక్కడికి ఆగిపోయి కొత్తది వస్తుంది బాధ లేదు దాన్ని అదే కొనసాగాలని మీరు అనుకోకండి అర్థమవుతుందా అయితే ఒక పదం చివర వచ్చే ప్రాస కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది నిన్న మా సమూహంలో మా పిల్లలు పెట్టారు నిన్న శ్రీ శ్రీ జయంతి అని గుర్తొచ్చింది నాకు ఒకటే పదంతో పోనీ పోనీ పోతే పోని సతుల్ సుతుల్ హితుల్ గతుల్ మతుల్ పోనీ పోనీ పోతే పోని రాణి రాణి వస్తే రాణి కష్టాల్ నష్టాల్ కోపాల్ తాపాల్ షాపాల్ పాపాల్ రాణి రాణి వస్తే రాణి ఒక పదం చివరి అద్భుతమైన మీనింగ్ ఇందులో కానీ మనకు దాంతో పనిలేదు ఆ పదం నడక అంత్యానుప్రాసలో నడిచిందా లేదా అన్నదే వ్యాకరణ దృష్ట్యా మనకు అవసరం కానీ ఎంత చక్కటి పదం చివర కూడా అలా కొనసాగితే అదేంటి భావం తెలియకపోయినా భావం ఉన్న విషయం తర్వాత కానీ మనకు అది వినాలనిపిస్తుంది చో గొప్ప వేదాంతం దాంట్లో చెప్పబడింది కానీ మనకు వీణుల విందుగా అనిపిస్తుంది కదా ఇలా అంచానుప్రాస మీరు వినండి ఇప్పటి నుంచి అవునా ఇక్కడ ఈ క్లాసు వినిపోయారు ఫస్ట్లో మన పాప చెప్తుంది ఇలా చెప్పగానే ఇంటికి పోగానే వాళ్ళ అక్క కూతురు వాళ్ళ పాపకి ఉయ్యాల ఊపుతుందంట ఊపుతుండ కానీ ఇమ్మై లాలీ 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 ఒకలా ఆరుసార్లు వచ్చింది లాలీ 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 ఓ మేడం ఏం చెప్పారు వృత్యానుప్రాస అలంకారం చెప్పారు కదా దీంట్లో వచ్చేసింది అనేసి అమ్మాయి కెంబడి స్ఫురించింది ఇట్లా మీరు వృత్యానుప్రాస కానీ లాటానుప్రాస కానీ ఈ అంత్యానుప్రాసలో కానీ మనకు ఎక్కడెక్కడ మనకు వస్తున్నాయి అంతంలో ప్రాస అనే దాన్ని మీరు బాగా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మనం ఇప్పుడు పాడుకుంటాం కదా స్వారవంతం బుద్ధు నిజ్ఞాన బోధలం శ్రవణుల తేజో దీప్తులం మూ మూ కదా సబ్బ మంగళం మాతో మనం పాడుతున్న ప్రతి పాటలో కూడా ఏమైనా ప్రాస ఉందా ఎలాగో వింటున్నాం వింటున్నప్పుడు దాంట్లో ఆ పదాలలో ఆ శృతిలో ఏదైనా భావం వినండి అది ఓకే భావాన్ని కూడా మీరు పట్టించుకుంటే మంచిది లేకపోతే అసలు అది వినండి మీకు తెలిసిపోతుంది కదా అట్లా చాలా ఉంటాయి మన సాంఘిక సంక్షేమం మేము చాలా ఇష్టంగా పాడుకునే పాట సాంఘిక సంక్షేమం మా ధ్యేయం సర్వ సమానత్వం మా ధర్మం క్రమశిక్షణ సంరక్షణ ఉన్నత మా లక్ష్యం ఉన్నత మా లక్ష్యం మన సాంఘిక సంక్షేమం దాంట్లో మూడు సాంఘిక సంక్షేమం మా ధ్యేయం తర్వాత ధర్మం తర్వాత లక్ష్యం ఈ మూడు కూడా అంతా అంతంలో ప్రాస వచ్చింది అంత్యాను ప్రాస ఏం చెప్పుకున్నాం మనం పదము చివర కానీ పాదము చివర పాదము అంటే ఏంటి నాన్న నాలుగు పద పద్యానికి నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి గేయాలకు కూడా పాదాలు ఉంటాయి ఆ పాదాల చివర కానీ లేదా ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు వాక్యాల చివర కానీ ప్రాస కొనసాగితే దాన్ని మనం అంత్యాను ప్రాస అలంకారం అని అనుకుంటున్నాము తెలుసా మీరు ఎక్కడైనా గమనిస్తున్నారా ఇవన్నీ ఎక్కడెక్కడ మీరు అదే క్లాసులో అయితే మేడం మేడం ఈ పాటలో ఈ ప్రాస ఉంది దీంట్లో ఇది వచ్చింది అని పిల్లలు చెప్తూనే ఉంటారు మామూలుగా మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క నీకు చెబుతుంది ఎదిగిన కొద్దీ ఒదగమని అర్ధమందులో ఉంది మీరైతే చక్కగా శృతితో నలుగురు ఐదుగురు గొంతులు కలిపి శ్రావ్యంగా ఆలపిస్తారు కాబట్టి ఎన్ని పాటలైనా మనకు అక్కడ వినాలని అనిపిస్తుంది కదా అయితే పాదాల చివర పదం చివర చెప్పుకున్నాం వాక్యాల చివర కూడా చెప్పుకున్నాం పాదాల చివర కూడా ఎలా అంటే 
నా ఇంటి పేరు ప్రపంచం ప్రజలే నా కుటుంబం వెద జల్లుతా దిగ్ దిగంతం అభ్యుదయ సుగంధం అప్పుడు నా జీవితమే ఒక ప్రబంధం ఎంత గొప్ప దీంట్లో చెప్తున్నాయి కదా వీటి మీనింగ్ల గురించి ఆలోచించకండి అంతలో ప్రాస పడిందా లేదా ఇంకా చెప్పాలంటే ప్రాస కోసం మనం ప్రయత్నం చేయకున్నా పద సంపద మనకు పెరిగినప్పుడు భాష మీద అధికారం వచ్చినప్పుడు మనం చేసే ప్రయత్నంలో భాగంగానే ఆ ప్రాసలు ఆ అంత్యానుప్రాసలు ఆ లయలు కుదు కుదురుకుంటూనే ఉంటాయి కొంచెం ఒకసారి ఆలోచిస్తాం మొదలు మొదలు అలాగే మొదలు పెట్టాలి చిన్న పిల్లలు మా దగ్గర సెవెంత్ ఎయిత్ క్లాస్ పిల్లలు ఒకరోజు జారుతూ పడుతూ ఉన్నారు పడుతూ ఉన్నారు ఏంటి నాన్న ఫ్లోర్ మీద కావాలని పడుతున్నారు ఏందిరా అంటే మేడం మేడం మేము ఒకటి చెప్తున్నాము పద్యం వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన మాట పద్యం పద్యం కాదు కవిత అనమాట వాళ్ళ భావం ఏంటంటే నా పేరు సూరి తిన్నాను పూరి ఎక్కాను లారీ పడ్డాను జారి అని మరీ పడి మరీ చూపిస్తున్నారు ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ప్రాసలో ఈ పదాలు వస్తే ఇది అందంగా శ్రావ్యంగా అనిపించింది కాబట్టి ఇలా మేము నేర్చుకోవాలని రైమ్స్ కానీ వీటన్నిటిలో కూడా అదే కదా మీరు ఇంగ్లీష్లో రైమ్స్ నేర్చుకుంటూ ఉంటారు కదా మీకు అవి అవి రాయడం చదవడం ఏమీ తెలియదు ఆ రిధంతోనే కదా చెబ్బి చీక్స్ డింపుల్ చిన్ కదా రోజీ లిప్స్ టీత్ వితిన్ కదా ఎప్పుడో చదివాం చెబ్బి చీక్స్ డింపుల్ చిన్ రోజీ లిప్స్ టీత్ వితిన్ అని ఇంత చిన్నోడు వచ్చి చెబుతాడు పాపం వాడికి లెటర్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ కూడా రావు ఎందుకు వాడు పట్టుకోగలిగాడు అది అని అంటే దాంట్లో ఉన్న శృతి ఆ శ్రావ్యత అది నడిపిస్తుంది అనమాట మనకు బాగా గుర్తుంచుకోవడానికి కూడా ఇవి తోడ్పడతాయి అంత్యానుప్రాస అలంకారం మీకు బాగా మీరు చదివే కథల్లో కానీ పాడే పాటల్లో కానీ వినే పాఠాల్లో కానీ మీరు గమనిస్తే చాలా మీకు ఇవి దొరుకుతాయి అంత్యానుప్రాస ఇప్పుడు మనకున్న అలంకారాల్లో అన్నిటికీ ఎక్కువ 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 ఉండదు ఇది మాత్రం ప్రతి పేజీలో మీకు కనిపిస్తుంది మీరు పాటల్లో గమనించండి ఈ అంచానుప్రాస అలంకారం మీకు కనిపిస్తుంది మొత్తం ఇప్పుడు నాలుగు చెప్పుకున్నాం కదా కృత్యానుప్రాస అలంకారం చీకానుప్రాస అలంకారం లాటానుప్రాస అలంకారం అంచానుప్రాస అలంకారం ఈ నాలుగింటిని కలిపి అనుప్రాస అలంకారాలు అంటారు అమ్మ మేడం ఇందాకనేమో శబ్దాలంకారాలు అన్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏంటి అనుప్రాస అలంకారాలు అంటారు ఏమీ లేదు వృత్యాను చేకాను లాటాను అంత్యాను నకారంతో కూడి అనుప్రాసతో వచ్చాయి కాబట్టి అనుప్రాస అలంకారాలు అంటారు వీటిని ఈ శబ్దాలంకారాలు ఈ మొదటి నాలుగింటిని అనుప్రాస అలంకారాలుగా చెప్పుకుంటారు అర్థమైంది కదా పదం చివర కానీ పాదం చివర కానీ వాక్యం చివర కానీ ప్రాస కొనసాగితే దాన్ని మనం అంత్యానుప్రాస అలంకారంగా చెప్పుకోవచ్చు తర్వాతది నేను చెప్తాను దీంట్లో మీకు ఏదో ఒక ప్రత్యేకత మీకు ఎందుకంటే గమనించి చూడడానికి ముందు నేను సూత్రం చెప్పాననుకో ఏమీ లేదు అక్కడ ఉన్నది రాసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు ముందు మీకు ఉదాహరణ చెప్పాననుకో ఇందులో ఏముంది అని ఒక్క నిమిషం అన్నా మీరు ఆలోచిస్తారు అని చూడండి జాగ్రత్తగా వినండి ఓ హారిక జోహారిక హారిక అనేదేంటి పేరు జోహారిక అంటే జోహార్లు నీకు అని చెప్పడం ఇక్కడ ఏంటి ఏం తెలుస్తుంది మీకు ఏమర్థమవుతుంది అక్షర సముదాయం అర్ధభేదంతో వచ్చినట్లయితే ఏంటి వ్యవధానంగా అంటే పక్క పక్కన కాకుండా మధ్యలో స్థలం ఉంది చూడండి అదే చేకానుప్రాసకైతే పక్క పక్కన వచ్చాయి అవునా ఏంటి తొక్క తొక్క రాదు పక్కనే వచ్చింది మళ్ళీ దా లాటానుప్రాసలో కూడా సేవ సేవ కరములు కరములు అని వచ్చాయి ఇక్కడ కొంచెమే తేడా ఇది అర్ అక్షర సముదాయం అర్ధభేదంతో వ్యవధానంగా మధ్యలో వేరే పదాలు కూడా రావాలి కంపల్సరీ పక్క పక్కన ఉండడానికి వీల్లేదు దీని నియమం ఇది దీని రూల్ కాబట్టి దాన్ని మనం ఫాలో కావాలి అయితే మీకు అర్థమైపోతుంది అలా చేసిర్రు అనుకో పండితులు సభల్లో అంటుంటారు బా మంచి ఎమకం పడింది ఇక్కడ అంటారు ఆ ఎమకం ఏంటి ఒక నిమిషం అంటే ఓహో ఇలా వచ్చింది కదా ప్రతి చర్యకు తప్పదు ప్రతి చర్య న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ప్రతి చర్యకు మనం చేసే ప్రతి పనికి ప్రతి చర్య తప్పదు అంటే ఇదేమి రివెంజ్ అని మాట్లా అని అనుకోకండి మనం ఏం చేసినా దానికి ఒక ప్రతి చర్య అనేది ఉంటుంది అని చెప్పడం ఇక్కడ 
అర్థమవుతుందా ఎట్లా ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ కూర్చొని ఒక గంట సేపు అలంకారాల కోసం టైం కేటాయించారు దాంతో మనకు జ్ఞానం వస్తుంది మనకు ఒక ఆనందంగా కూడా కలుగుతుంది అమ్మ ఈ ఈ పాటల్లో అలంకారాలు నేను తెలుసుకున్నా ఇంకా కావాలి అంటే మనం చదివేటప్పుడు నేను రాస్తున్నా అంటే దానివల్ల మీకు ఒక లాభం కలిగింది ఆ చర్యతో మీకు వచ్చిన ప్రతి చర్య అనమాట ఇది జరిగిన ఉపయోగం అనేది అట్లా చాలా తెలుసుకోవచ్చు గంగా నది వేగంగా ప్రవహిస్తుంది ఇప్పుడు పొల్యూషన్ లేకుండా స్వచ్ఛంగా మారి చక్కగా వేగంగా అన్ని అడ్డంకులు తొలగించుకొని ప్రవహిస్తూ ఉంది గంగా వేగంగా ప్రవహిస్తుంది మొదటి గంగ నది రెండవ వేగంగాలోనిది ఏమిటి ప్రవహించడం అలా చెప్పడాన్ని మనం ఏమంటున్నాం యమకాలంకారం మనసు భద్రమయ్యే మనసు భద్రకు ఏంటి మనసు మనసు వచ్చాయి ఏంటి మనసు భద్రమయ్యే మనసు భద్రకు ఏమన్నా అర్థమవుతుందా కొంచెం ఎందుకంటే మీనింగ్ తెలుసుకుంటే వివరంగా వద్దు ఏంటి సుభద్ర మత్స్యయంత్రాన్ని ఎవరు ఛేదిస్తారా అని తన వివాహం సందర్భంలో కొంచెం ఆవేదన పడుతుంటుంది చెనికత్తులు వచ్చి అమ్మ అర్జునుడే ఆ మత్స్యయంత్రాన్ని ఛేదించాడు అని చెప్తారు చెప్పగానే అమ్మయ్య ఆమె మనసు నెమ్మదవుతుంది మనసు భద్రమయ్యే మన సుభద్రకు అనుకుంటూ వాళ్ళు వెళతారనమాట అంటే నెమ్మదించింది మనసు అని ఏంటి దీనికి అక్షర సముదాయం అర్ధభేదంతో వ్యవధానంగా వస్తే అది యమకాలంకారం కదా చాలా విషయాలు ఇలా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా ఈ యమకాల అలంకారానికి సంబంధించి ఒక రెండే రావాలని మీరు అనుకుంటున్నారా ఇప్పుడు నేను రెండు రెండువే చెప్పాను ఏంటి అంటే ఓ రామ నీ ఆ రామమునకు మేము రామ మూడు సార్ల రామ వచ్చింది అర్థం పూర్తిగా వేరు ఓ రామ ఓ రాముడా నీ ఆరామమునకు నీ ఆశ్రమానికి మేము రామా రాముడు వెళుతూ ఉంటే వాళ్ళు పంచవటికి వెళతారో అడవికి వెళతారో కానీ రాముడున్న చోటికి మేము వెళ్ళాలన్నది వాళ్ళ ఇది కొంచెం భావనలోకి వెళితే ఓ రామ నీ ఆరామమునకు మేము రామా మూడు రామలు పూర్తిగా అర్థం వేరు అలా వచ్చేది ఆ విధంగా వచ్చేదాన్ని మనం ఏమంటున్నాం యమకాలంకారం అక్షర సముదాయం అర్ధ భేదంతో వ్యవధానంగా వస్తే దాన్ని మనము ఏమని చెప్పుకుంటున్నాము యమకాలంకారంగా మనం గుర్తించాలి మళ్ళీ ఇంకొకటి చెప్తాను దాంట్లో ఎక్కడుందో చెప్పాలి ఈ అలంకారం చాలా తక్కువగా మనకు ఉపయోగిస్తుంటాం చాలా కానీ మనకున్న శబ్దాలంకారాల్లో ఇది ఒకటి ఏ పదంతోనైతే మనం తీసుకు అక్కడ మీకు చదివితే అర్థమవుతుంది అదిగదిగో మేడ మేడ పక్కన గోడ గోడలో గోడకున్నది నీడ నీడలో కోడే దూడ ఏంటి మామూలుగా ఇలా చెప్పినట్టు లేదు మేడ దూడ కోడ కోడే దూడ ఇలా చెప్పినట్టు లేదు అట్లా చెబితే అది అంత్యానుప్రాస ఇది అంత్యానుప్రాస గూడ ఒక దాంట్లో రెండు అలంకారాలు కూడా రావచ్చు కానీ మనం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము చెప్పుకుంటున్నది ముక్త పద గ్రస్తాలంకారము ఏ అలంకారమ్మా ముక్త పద గ్రస్తాలంకారం అంటే ఏమిటి అంటే ఒక పదము లేదా పాదం ఏదైనా తీసుకొని ఏ పా పదంతో అది ఆగిపోయిందో మళ్ళీ అదే పదంతో మొదలవుతే దాన్ని ముక్త పద గ్రస్తాలంకారం అంటారు అర్థమైందా ఇట్లా ఏ పదంతో అని అంటే ముక్తం అంటే వదిలిపెట్టడం గ్రస్తం అంటే తీసుకోవడం మనం వాక్యంలో చెబుతున్నప్పుడు ఒక పదం దగ్గర ఆపేసినాం ఆ వాక్యం అక్కడికి అయిపోయింది కానీ ఆ పదాన్నే తీసుకొని మళ్ళీ మనం చెప్పాలి అదిగదిగో మేడ అవునా అక్కడ వదిలేశావు ముక్తం వదిలిపెట్టేశావు గ్రస్తం తీసుకోవాలి మేడ పక్కన గోడ అయిపోయిందా అక్కడ మేడని ఇక్కడ ఇది ఇచ్చేసావు జాగ్రత్తగా వింటే ఈ అలంకారం మీకు గుర్తుండిపోతుంది గోడ గోడ పక్కన మళ్ళీ గోడ తెచ్చుకుంటున్నావు గోడ పక్కన నీడ గోడకు నీడ పడుతుంది కదా గోడ పక్కన నీడ నీడలో కోడే దూడ ఏ పదాన్నైతే వదిలిపెట్టావో ఆ పదాన్నే తీసుకొని మళ్ళీ మనం కొనసాగిస్తే దాన్ని ముక్త పద గ్రస్తాలంకారం అంటాము ముక్తం గుర్తుపెట్టుకోండి వదిలిపెట్టడం గ్రస్తం స్వీకరించడం ముక్త పద గ్రస్తాలంకారం అక్కడున్నది ఒక కొండ కొండ మీద ఉన్నది బండ ఆ బండ కింద ఒక కుండ 
కుండలో ఒక తొండ పాపం పడిపోయింది ఆ తొండకు లేరు ఎవరు అండ అది బండ బండ ఏంది కొండ కొండ పక్కన బండ బండలో ఒక కుండ ఆ కుండలో ఎలా పడిందో తొండ పిల్లలు ఆడుకునేటప్పుడు ఇవి బాగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు శ్లోకాల్లో పద్యాల్లో కూడా ఉంటాయి కానీ కాస్త అరుదుగా వచ్చే అలంకారం ఇది ముక్త పదగ్రస్త అలంకారం ఎక్కడైనా వచ్చినప్పుడు దీంట్లో ఏ అలంకారం ఉంది అని మీరు గ్రహించడానికి మాత్రం ఇది మీరు తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోవలసిందే ఏ పదంనైతే వదిలిపెట్టామో ఆ పదాన్ని స్వీకరించి తర్వాత వాక్యం నడవాలి దీన్ని మనం ముక్త పదగ్రస్త అలంకారంగా చెప్పుకుంటున్నాము మనం ఇప్పుడు ఎన్ని చెప్పుకున్నాము అలంకారాలు ఆరు చెప్పుకున్నాం ఆ ఆరింటి పేరేంటి శబ్ద అలంకారాలు గుర్తున్నాయా ఒక్కసారి పదం గుర్తు లేకపోయినా మీకు ఆ సందర్భం వచ్చినప్పుడు అది ఏమిటి అని స్ఫురిస్తే మంచిది లేదా ఒక్కసారి మీరు తిప్పేసుకున్నా కూడా మీకు తెలుస్తుంది ఏంటి ఎవరిని చెప్పుకున్నాం ఇందాక మళ్ళీ చివరిలో మనం వాటిని ఒక్కసారి రిపీట్ చేసుకుందాం ఈ శబ్దాలంకారాల తర్వాత వచ్చేవి అర్ధాలంకారాలు అర్ధ ప్రాధాన్యత కలిగిన వాటిని మనం ఏమంటామంటే అర్ధాలంకారాలుగా చెప్పుకుంటాం అర్ధ ప్రాధాన్యత గలవి అర్ధాలంకారాలు అవి మనకు ఎన్ని ఉన్నాయంటే అర్ధాలంకారాలు కూడా మొత్తము నూట ఇరవై ఐదు ఉన్నాయట ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు వంద ఉండింది ఆ తర్వాత నూట ఇరవై అయ్యాయి ఇప్పుడు అర్ధాలంకారాలు నూట ఇరవై అని చెబుతున్నారు పండితులు అన్ని చెప్తుందేమో మేడం అనుకునేరు సుమా కాదు మన సిలబస్ దృష్ట్యా మనం బాగా ఉపయోగిస్తున్నవి ఆరు అలంకారాలు శబ్దాలంకారాలు ఆరు చెప్పుకున్నట్టే అర్ధాలంకారాలని కూడా మనం ఒక ఆరింటిని చెప్పుకుందాం ఈవిటి ఏంటి అర్ధాలంకారాలు అంటే ఏమిటి అర్ధ ప్రాధాన్యత కలిగినవి అర్ధాలంకారాలు అర్థం విడమరిచి చెబితే కానీ మనకది అర్థమవుతుంది అందుకే వీటిని అర్థాలంకారాలు అని అన్నారు ఇవి ఎన్ని మొత్తం ఆరు ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాం మనం కదా ఉపమా రూపక ఉత్ప్రేక్ష స్వభావోక్తి అతిశయోక్తి శ్లేష ఇలా మొత్తం మనము ఏడు అలంకారాలను చెప్పుకుందాం సరేనా అసలు అలంకారాల్లో మనకు అలంకారం అనగానే గుర్తొచ్చేది ఏంటిది ఉపమాలంకారం అలంకారం అంటేనే అసలు శబ్దాలంకారాల కన్నా కూడా అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చి అందులో ఉపమాలంకారాన్ని చాలా మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం కదా అయితే ఉపమా అనే మాట గుర్తుపెట్టుకోండి పోలిక ఉపమా అనే మాటకు అర్థం ఏంటి పోలిక ఉపమా అలంకారం అక్కడి నుంచే వచ్చింది పోలిక పోలికను చెప్పునది ఉపమాలంకారము పోలికను చెప్పునది ఉపమాలంకారం అయితే ఒక వస్తువును మరొక వస్తువుతో పోల్చి చెప్తే దాన్ని ఏమంటారంటే ఉపమాలంకారం అంటారు ఏంటి ఉదాహరణ ఆమె ముఖము చంద్రబింబము వలె ప్రకాశవంతంగా ఉంది ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా వినండి ఒక వస్తువును మరొక వస్తువుతో పోల్చి చెప్పడం ఉపమాలంకారం ఇందులో నాలుగు లక్షణాలు ఉండాలి ఉపమేయం ఉపమానం ఉపమావాచకం సమాన ధర్మం ఈ నాలుగు లక్షణాలతో కలిసిందే ఉపమాలంకారం ఉపమేయం అంటే మన దగ్గర ఉన్న వస్తువు ఇప్పుడు సీత ముఖాన్ని పోల్చుదాం అనుకున్నాం ఈ సీత ముఖం ఉపమేయం చంద్రబింబం ఉపమానం ఈ రెండింటినీ కలుపుతుందే వలె అని అది ఉపమా వాచకం రెండింటిలో సమాన ధర్మం మీది ప్రకాశించడం ఆ చంద్రుడు ఎలా ప్రకాశిస్తున్నాడో మా సీత ముఖం కూడా అలా ప్రకాశవంతంగా వెలుగుతూ ఉంది అని చెప్పడం కోసం ఈ ఉపమాలంకారాన్ని ఉపయోగించారు ఇంకొకటి భోజనం ఈ విందు భోజనం అమృతం వలె ఉంది అమృతం వలె రుచిగా ఉంది సమాన ధర్మం అది మర్చిపోవద్దు ఈ భోజనం ఉపమేయం మన దగ్గర ఉన్న వస్తువు మనం పోల్చవలసింది ఉపమేయం దేనితో పోలిస్తామో అది ఉపమానం అమృతం ఉపమానం కదా ఈ రెండింటినీ కలుపుతున్న ఉపమా వాచకము వలె సమాన ధర్మము రుచిగా ఉన్నది ఈ విందు భోజనము అమృతము వలె రుచిగా ఉన్నది మామూలుగా పామరులు కూడా ఉపయోగిస్తారు ఈ విందు భోజనం అమృతంలాగా ఉంది 
లాగా వలే లా ఇవన్నీ ఉపమాన ఉపమాలంకారాలలో ఉపయోగించే ఉపమా వాచకాలు మనిషికి హృదయం ఎంత ముఖ్యమో వీటిని కలుపుతున్న ఈ ఉపమా వాచకాలు అంత ముఖ్యం అది లేకపోతే అర్థం లేదు చూడండి ఈ భోజనం ఈ విందు భోజనం అమృతము రుచిగా ఉన్నది వలే లేకపోతే ఏమైపోయింది అసలు అక్కడ అర్థమే లేదు మనం తెలిసిన తర్వాత తెలియక ముందు కూడా మనం ఇలాగే ఉపయోగించాం ఒక వాక్యంలో కర్త కర్మ క్రియ ఉంటాయని మనకు తెలియదు కానీ తర్వాత దాన్ని శాస్త్రీయంగా చెప్పినప్పుడు ఇది సబ్జెక్ట్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఇది వర్బ్ కర్త కర్మ క్రియని మనకు విడదీసి చెప్పారు ఇప్పుడు కూడా ఇది ఉపమానం ఇది ఉపమేయం అని వీటిని మనం తెలుసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి తర్వాత అది రూపకాలంకారం ఉపమేయ ఉపమానాలకు అభేదం చెప్పడం భేదం లేదు అని చెప్పేది ఉపమాలంకారం నిజంగా భేదం లేదా ఉంటుంది ఉపమాలంకారం ఉపమాలంకారంలో అయిపోయిన తర్వాత ఉపమాలంకారాలు మనం ఉదాహరణలు చెప్పుకున్నాం కదా కొన్ని మాత్రమే చెప్పుకొని మనం రూపకాలంకారానికి వెళదాం తర్వాత రూపకాలంకారంలో మా ఊరి చెరువు సముద్రమే ఊరి చెరువు సముద్రం ఎలా అవుతుంది అలా చెప్పడం గొప్పగా చెప్పడం మా ఊరి చెరువు సముద్రం వలే ఉన్నది అన్నారనుకో ఉపమాలంకారం మా ఊరి చెరువు సముద్రమే అన్నామనుకో రూపకాలంకారం కరోనా మహమ్మారిని కలిసి కట్టుగా ఎదుర్కొందాం కరోనా వేరు మహమ్మారి వేరు ఈ కరోనా అనే మహమ్మారిని అదే ఇది అయిపోయింది అలా భావిస్తున్నాం మనం ఎవరు వాడినా అలాగే వాడుతున్నారు చూడండి కరోనా మహమ్మారిని కలిసి కట్టుగా ఎదుర్కొందాం దీన్ని ఉపమాన ఉపమేయంలో ఉన్న ధర్మాలు సారీ ఉపమానంలో ఉన్న ధర్మాలు ఉపమేయంలో ఆపాదించి చెప్పడం మూలంగా దాన్ని అదే ఇది అన్నట్లుగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం తర్వాతది ఉత్ప్రేక్షాలంకారం ఉత్ప్రేక్ష అంటే ఊహ ఊహించి చెప్పడం ధర్మ సామ్యం చేత ఊహిస్తున్నాం అనమాట ఆ ఏనుగు నడిచే కొండ అన్నట్లు ఉంది మనం ఇందాక కథ చెప్పుకున్నాం ఆ ఏనుగుల సమూహం కొండ నడిచి వస్తుందా అన్నట్లు ఉంది అది ఏంటి కొండ వలె నడిచి వస్తున్నాయంటే ఉపమాలంకారం ఆ ఏనుగులు కొండ కొండనా అన్నట్లుగా వస్తున్నాయి అని అంటే ఉత్ప్రేక్షాలంకారం కదా ఇట్లా ఊహ ప్రధానంగా చెప్పే వాటిని మనం ఏమంటాము అంటే ఉత్ప్రేక్షాలంకారం ఉత్ప్రేక్ష అనే మాటకు అర్థం ఊహ ఉపమాన అంటే ఏమనుకున్నాం మనము పోలిక ఉత్ప్రేక్ష అంటే ఏంటి ఊహ ప్రధానంగా ఆమె జడ నల్లని త్రాచా అన్నట్లు ఉంది చక్కగా పెద్ద జడ ఉంది అమ్మో ఆమె జడ నల్లని త్రాచు పాము వలె ఉంది వలె ఉపమా ఆమె జడ త్రాచా అన్నట్లు ఉంది ఉత్ప్రేక్ష ఆమె జడ నల్లని త్రాచే అనుకో నల్లని త్రాచే రూపకాలంకారం కదా వీటికి ఒకటి ఒకటికి అన్ని సమన్వయంగా ఉంటాయి మళ్ళీ తర్వాతది అతిశయోక్తి అలంకారం ఈ మాటలోనే మనకు అర్థమైపోతుంది కదా ఏంటి అతిగా చెప్పడం అతిగా అంటే ఎక్కువగా మరి ఓవర్ అనే ఇది కాదు అది ప్రేమతో కూడా చెప్పొచ్చు కదా ఆ పట్టణంలో అక్కడ ఇందాక అడవిలో చెప్పుకున్నప్పుడు ఆ అడవిలో చెట్లు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి అని చెప్పుకున్నాం అంటే అతిగా చెప్పడం పెద్దగా ఉంది అని చెప్పడం కోసం మనం దాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం ఆ పట్టణంలో మేడలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి అని అంట కానీ ఏ మేడలు కూడా ఎక్కడ ఇదవు పోని మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్లో చూస్తాం రామయ్య మా పొలంలో బంగారం పండింది ఏ పొలంలోనూ బంగారం పండదు కాకపోతే పండిన పంటను బంగారంతో పోలుస్తున్నారు బంగారం అంత విలువైందిగా చెబుతున్నారు అంటే ఎక్కువ చేసి చెప్పడం మన అమ్మ అంటుంది మనల్ని నా కొడుకు బంగారు కొండ వాడు కొండన బంగారమా కాదు కదా అంటే బంగారంతో బిడ్డను పోసుకొని తల్లి మురిసిపోతుంది మా తమ్ముడు తాటి చెట్టు అంత పొడుగున్నాడు ఇక్కడ ఎవరైనా తాటి చెట్టు చాలా పొడుగున్నాడని చెప్పడం కోసం దీన్ని చెప్తాను ఇవి నేను రాసుకుంటున్నప్పుడు పాట వస్తుంది నీలి నీలి ఆకాశం ఇద్దాం అనుకున్నా మబ్బులు నిన్నే కమ్మేస్తాయని మానేస్తున్నా పాపం మబ్బులు కమ్మేయకపోతే ఆకాశం ఇచ్చేసేవాడంట కదా అతిగా చెప్పడం అంటే ఎక్కువ ప్రేమతో ఎక్కువ ఇదితో చెప్పడం అనమాట అయితే దీన్ని ఏమంటాం మనం అతిశయోక్తి అలంకారం ఉన్న దానికన్నా ఎక్కువ చెప్పడం ఘోరంతలు కొండంతలుగా చేసి చెబుతున్నారు అని కూడా అంటుంటారు కదా దాన్ని మనం ఏమంటే అతిశయోక్తి అలంకారంగా చెప్పుకుంటాం తర్వాతది స్వభావోక్తి అంటే ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్పడం జాతి గుణ క్రియాదుల చేత వస్తువు యొక్క స్వరూప స్వభావాల్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా వివరించడం ఆ లేళ్ళు బెదురు చూపులతో చెంగు చెంగున చెవులు నిగ్గడించి 
దూకుతున్నాయి మనం చెప్పాం అక్కడ అడవిలో ఉన్న లేళ్ళు ఎలా ఉన్నాయంటే చెవులకు ఎప్పుడైనా మీరు చూడండి జింకలు ఎక్కడైనా కనిపించినా కూడా ఆ చెవులు ఎప్పుడు ఇలా ఉంటాయి కన్నులు ఇలా 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 తిరుగుతుంటాయి చెంగు చెంగున దూకుతుంటాయి ఎప్పుడు ఒక్క నిమిషం అవి కుదురుగా ఉండవు వాటి స్వభావం ఆ జాతి లక్షణం అది అవి స్వభావోక్తి అలంకారం తర్వాత కోయిల మధురంగా ఆలపిస్తుంది కోయిల అది దాని స్వభావం అది ఆలపిస్తుంది ఇది స్వభావోక్తి ఏదైనా విషయాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్పడాన్ని మనం ఏమంటున్నాము స్వభావోక్తి అని అంటున్నాము తర్వాతది శ్లేషాలంకారం శ్లేష అంటే నానా రకాల అర్థాలతో నానా అర్థాలతో వచ్చేది శ్లేషాలంకారం నేను మీకు ఒకటి చెప్తాను మానవలోకం ఇది మానవలోకం ఇందులో ఏముంది చూడండి మానవ లోకం ఏమర్థమవుతుంది ఇది ఇది మానవుల లోకం కాదు ఇప్పుడు వస్తుంటే ఆ దారులన్నీ విశాలంగా ఇట్లా కనిపిస్తూ ఏమనిపిస్తుందంటే మా నవలోకమా ఇది నవ కొత్త మాది ఏదో కొత్త లోకం ఉన్నట్లుంది ఇది అనిపిస్తుంది అసలు ఎప్పుడూ చూడనంత విశాలంగా రోడ్లు కనిపిస్తున్నాయి అంత ప్రశాంతంగా ఉంది మానవలోకం మా నవలోకంగా కనిపిస్తుంది మా కొత్త లోకంగా కనిపిస్తుంది అయితే దీనికి జంతువులు కూడా ఇప్పుడు స్వేచ్ఛగా బయటకు వచ్చి అనుకుంటున్నాయట ఏమని అబ్బో ఇది చాలా బాగుందే ఇంతకాలం తిరిగిన ఈ మనుషులంత ఏమయ్యారు ఓహో వాళ్ళు గృహాల్లో బందీ అయ్యారా మన గృహాల్లో గుహాల్లోంచి బయటికి రావచ్చు గుహల్లోంచి వచ్చి సంచరించవచ్చు అని అవి అనుకుంటున్నాయి మానవ లోకం అంటే మనుషుల లోకం మా నవలోకం అంటే మా కొత్త లోకం ఇది తమ్ముడు అన్న కలిసి అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నారట అరే తమ్ముడు శివ ఏడిరా అందంట అమ్మమ్మ తమ్ముడు శివ ఏడి అంటే అమ్మ అమ్మమ్మ శివరాత్రికి వస్తానన్నాడు అదేంటిరా శివరాత్రికి రావడం ఏంటి మననే కదా పోయింది కాదమ్మమ్మ శివ రాత్రికి వస్తానన్నాడు అంతే అవే పదాలు శివ రాత్రికి వస్తానన్నాడు శివ అనే అబ్బాయి రాత్రికి వస్తానన్నాడని వాడు చెబుతున్నాడు ఈ అమ్మమ్మ కావాలని అంటుంది అమ్మమ్మ శివరాత్రికి రావడం ఏంట్రా శివరాత్రి ఎప్పుడుంది అర్థమైంది ఒకే పదం వేరు వేరు అర్థాలను ఇస్తే దాన్ని మనం శ్లేషాలంకారం అంటారు ఇంకొక చిన్న చెప్తాను ఒక ఊళ్ళో ఇద్దరు చాలా తెలివైన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు మిత్రులు కారు శత్రువులు కారు కానీ ఇద్దరికి అంతగా పొసగదు అయితే అతను ఒక పాన్ డబ్బా పెట్టుకొని పని చేసుకుంటూ ఉంటాడు మంచిగా తెలివైన వాడు అయితే ఇతను ఇంకో అతను పోయాడు పోయి ఒక పాన్ గట్టు అన్నాడు పాన్ కట్టాలంటే మామూలుగా ఏంటి ఆకులు పెట్టేసి సున్నం కడుతూ ఇలా రాస్తూ ఉంటాడు అతను పా ఏం చేస్తాడు తెలుసా సున్నం ఎక్కువయ్యకు దవడ బగులుతుంది అంట సున్నం దీంట్లో ఎక్కువేస్తే ఆయనకు దవడ పొక్కి పగులుతుందా లేకపోతే ఎక్కువేస్తే నా దవడ పగలగొడతాడా అమ్మా అని కట్టినంతసేపు ఆలోచిస్తుంటాడు అనుకోకుండా అక్కడ చూసేసరికి అతను పళ్ళ గెల మీద చేయి పెడతాడు చేయిది పండ్లు రాలుతాయి అంటాడు చెయ్యి తీయకపోతే వాడి పళ్ళు ఆ పళ్ళు రాలుతాయా చెయ్యి పెట్టినందుకు అరటి పళ్ళు కింద రాలుతాయా ఒకటే అర్థం చెయ్యి దియ్యి పళ్ళు రాలుతాయి కానీ ఇలా నానా అర్థాలతో చెప్పుకునే దాన్ని మనం శ్లేష అంటాం ఇంకొకటి పాపం ఒక అమ్మాయి ఎప్పుడు వాళ్ళ ఆయన నువ్వు నీ వంటే ఇష్టం నీ వంటే ఇష్టం నీ వంటే నాకు ఇష్టం అంటున్నాడు నీ వంటే నాకు ఇష్టం ఎప్పుడు నా వంటే నా మీకు ఇష్టం మీరు అప్పుడు ఏమని చెప్పారు నేనంటే మీకు ఇష్టం అన్నారుగా నీ వంటే నాకు ఇష్టం అంటే నేనంటే మీకు ఇష్టమేమో అనుకున్నా మీరు నా వంట ఇష్టం అనుకున్నారా నీ వంటే నాకు ఇష్టం నువ్వ నీ వంటే నాకు ఇష్టం అక్షరాలు పదాలు అవే వేరు వేరు అర్థాలతో వస్తే అది శ్లేషాలంకారం అబ్బో చాలా మాట్లాడుకుంటారు పిల్లలు కొత్త కొత్త పదాలు సృష్టిస్తారు ఇలా మనం అలంకారాలను ఆరింటిని చెప్పుకోవచ్చు అయితే మీకు ఇంటి పని ఇస్తున్నాను సినీ గీతాల్లో ఉన్న వివిధ అలంకారాలను గుర్తించండి మీకు ఎంత ఇష్టమో ఇంకా మొదలు పెట్టాలి కనీసం వందకు తక్కువ కాకుండా మీరు రాసుకోవాలి మరికొన్ని శబ్దాలంకారాలకు ఉదాహరణలు రాయండి నగారా మోగిందా నయగారా దుమికిందా నగర గీతం టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి ఉంది అందులో ఏ అలంకారం ఉంది వానజాన చినుకు పూలు చల్లింది వానజాన చినుకు పూలు చల్లింది అందులో ఏ మా ఊరి చెరువు సముద్రం అయ్యింది అని ఎప్పుడు చెప్పుకున్నామే గుర్తు చేసుకోండి చేసుకోండి 
చేసుకుంటే మీకు ఇది గుర్తొస్తుంది ఈ రకంగా మనము శబ్దాలంకాలు శబ్దాలంకారాలు అర్ధాలంకారాలు అవి ఆరు ఇవి ఆరు చదువుకున్నాం ఈ అలంకారాలు తెలుగు భాషామ తల్లికి కవులు గాయకులు పండితులు పామరులు అలంకరించిన శోభాయమానమైన కానుకలు ఆభరణాలు ఈ అలంకారాలు ఈ అలంకార ప్రయోగం మూలంగా భాష వీణుల విందుగా శోభాయమానంగా మనోరంజకంగా అనిపిస్తుంది ఈరోజు నుంచి మీరు పాటల్లోనూ పాఠాల్లోనూ కవితల్లోనూ కథల్లోనూ ఎక్కడ ఏది చదివినా అందులో ఏ అలంకారం ఉంది అని దాని యొక్క ఉదాహరణలు అన్వేషిస్తారని కొత్త కొత్తవి తెలుసుకుంటారని మీరు మంచిగా వర్క్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను మీరందరూ ఇంట్లోనే సేఫ్గా ఉండండి వచ్చేప్పుడు మంచిగా వర్క్ చేసుకొని రండి ధన్యవాదాలు